വെൽക്കം ടു സൈലം ലേണിംഗ് അമൃത മിസ് ആണ് അപ്പൊ മകളെ മിസ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പയറിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് മക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കുറച്ചെന്നല്ല അതിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കൺസെപ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മൊത്തമായി പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യുവിനെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റേഷ്യോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കൊട്ടയുണ്ട് ആ കൊട്ടയിൽ ഇരുപത് ആപ്പിൾസും അഞ്ച് ഓറഞ്ചും ഉണ്ട് ഇരുപത് ആപ്പിൾസും അഞ്ച് ഓറഞ്ചും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ഓറഞ്ചസ് ടു ആപ്പിൾ ഓറഞ്ചസിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇവിടെ ഫൈവ് ആപ്പിൾസിന്റെ എണ്ണം ട്വന്റി അവരുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഈസ് ടു ട്വന്റി ആണ് അതായത് ആ കൊട്ടയില് അഞ്ച് അഞ്ച് ഓറഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് ആപ്പിളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും അഞ്ചും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാവെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുവാണ് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് വരും അല്ലെ അതായത് ആ കൊട്ടയിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് മക്കൾ കാണുവാണെങ്കിൽ റേഷ്യോ ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് കാണുവാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തും ഉണ്ടാവും നാല് ആപ്പിളും ഉണ്ടാവും ഇതാണ് റേഷ്യോ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് ഇവരുടെ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു ട്വന്റി നമ്മൾ ചെറുതാക്കുമ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് വരും ഒരു ഓറഞ്ചിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നാല് ആപ്പിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും റെഡി അപ്പൊ റേഷ്യോ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ മക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പെർ സെന്റ് പെർ സെന്റ് അതായത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് അതായത് ട്വന്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ നോക്കിയേ ട്വന്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ട്വന്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ട്വന്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇതാണ് ട്വന്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സീറോയും സീറോയും പോയി സീറോയും സീറോയും പോയി ടു ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ആൻസർ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി അതായത് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് റെഡി ആണല്ലോ പെർ സെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിൽ എത്ര ഇതാണ് പെർസെന്റേജ് അതായത് ഇവിടെ ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ആണ് ഫുൾ ഒരു ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയി പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാഴക്കൊല ഈ വാഴക്കൊലയില് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പഴങ്ങളുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പഴങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പഴവുമാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പഴവും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജിന് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എത്രയായിരിക്കും അതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിന്റെ പകുതി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പഴം അതിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പഴം പകുതി റെഡി അപ്പൊ ഈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിന്റെ പകുതി അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിവിടെ നൂറ് നൂറ് ശതമാനം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല മുഴുവനായിട്ടാ ടു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പഴമാണ് നൂറ് ശതമാനം അല്ലെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വാഴക്കൊലയുണ്ട് ഈ കൊലയിൽ മുഴുവൻ എത്രയുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പഴങ്ങളുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഞാനൊരു വാഴക്കൊല പിടിച്ചു നിൽക്കുക ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പഴമുണ്ട് ഈ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പഴത്തി മഴ പഴം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനമാണ് അല്ലെ നൂറ് ശതമാനം അപ്പൊ ഇത് പകുതിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നൂറിന്റെ പകുതി ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആയി അതിനർത്ഥം കൊല പതി സോറി നമ്മുടെ കൊലയിൽ അൻപത് പഴം ഉണ്ട് എന്നാണോ അല്ല ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം റെഡി അപ്പൊ ഇത്രയും ആലോചിച്ചാൽ മതി കടന്നില്ല എക്സാമിന് നിങ
നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന പ്രൈസിനെയാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തരുന്ന പ്രൈസ് ആണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഞാൻ പി ഡി എ പോയിട്ടൊരു ടി വി വാങ്ങി ടി വി വാങ്ങി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് മിസ് ഒരു ടി വി വാങ്ങി ആ ടി വിക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തതാ കൂടെ എത്ര രൂപയേ ഉള്ളൂ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസേ ഞാൻ കൊടുത്തുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാ എനിക്ക് അവിടെ കുറച്ച് പൈസ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി എത്ര ആയിരിക്കും ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക ഡിസ്കൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസ് മൈനസ് അല്ല സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസ് ശരിയാണോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ശരിയാണോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്നാണോ കുറയ്ക്കേണ്ടത് അല്ല ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസ് മൈനസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്ന മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇതിൽ നിന്നും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കുറയ്ക്കാലോ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അപ്പൊ എനിക്ക് എത്ര രൂപ കുറച്ച് കിട്ടി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു അല്ലെ ഈ ടി വിക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പൈസ ഞാൻ കൊടുക്കണ്ട പകരം ഈ പൈസ ഞാൻ കൊടുത്താ മതി എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ ഈ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് എനിക്കൊരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് റെഡി ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു പിന്നെയുള്ളത് ഡിസ്കൗണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് മക്കളെ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്രയാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഈസി ആയിട്ട് കാണാം ഡിസ്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് നേരത്തെ നമുക്ക് എത്ര ഡിസ്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് കിട്ടിയത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇതല്ലേ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയത് ടി വി വാങ്ങുമ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയത് മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസ് എത്രയായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഇയാളും ഇയാളും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയത് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി നമുക്ക് എത്ര ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് പെർസെന്റേജ് കാണുക ക്ലിയർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി എന്റെ മക്കൾ കാണാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചിലപ്പം ഡിസ്കൗണ്ട് പെർസെന്റേജ് തരും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് തരും ഏ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് തരും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് തരും മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മറിച്ചും തിരിച്ചും ഒക്കെ തരും അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാ വേറെ കാര്യം കൂടെ എന്റെ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസ് എത്ര ചോദ്യം വരും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ടാകും ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് പെർസെന്റേജും തന്നിട്ടുണ്ടാവും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഡിസ്കൗണ്ട് പെർസെന്റേജും തന്നിട്ടുണ്ടാവും മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസ് കാണാൻ പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഇങ്ങനെ തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസ് തന്നില്ല അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താന്ന് പറയും ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസ് ഇതാ മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയാ പതിമൂന്ന് അഞ്ഞൂറ് അല്ലെ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ശ്രദ്ധിക്കണം മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സോറി മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഉണ്ടാവും ഡിസ്കൗണ്ട് പെർസെന്റേജ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എഴുതാ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇടുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ ടെൻ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ടെന് കുറയ്ക്കുക എത്രയാ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ടെൻ പോയാൽ നയൻറ്റി ഇത് അടിയിൽ എഴുതുക ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി അത്രയും ചെയ്താൽ മതി ഈക്വൽ
റുപ്പീസിൻ്റെ ടി വി ഞാൻ വാങ്ങുവാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒന്നും എനിക്ക് തന്നില്ല പക്ഷെ ബില്ല് അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ബില്ലിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ടി വിയാണ് ഞാൻ വാങ്ങുന്നത് ഞാൻ അത്രയും പൈസ കറക്റ്റായിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബിൽ കൗണ്ടറിലേക്ക് പക്ഷേ ബില്ലടിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എമൗണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അവരെന്തായിരിക്കും പറയുക മാഡം അവിടെ ടാക്സ് കൂടി ആഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് കൂടി അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്തായി ടാക്സ് ആയിട്ട് വന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിന്റെ കൂടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് വൺ സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ സീറോ എന്ന് വന്നത് അപ്പൊ ഈ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ടാക്സ് അത് മാറിങ്ങോണ്ടിരിക്കും വാറ്റ് ജി എസ് ടി അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ മിസ് ക്ലാസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ടാക്സ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് കയറി വരുന്നത് റെഡി ഇനി അടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നിമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഈ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക പി ആർ ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി റെഡി അടുത്തത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഇക്വേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ ടു ദ പവർ എൻ സെയിം സാധനം തന്നെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് സെയിം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളോട് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ മൈനസ് പി ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയയുടെ ഗ്രോത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സാധനത്തിന് വില ഇൻക്രീ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വില ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക അല്ലെ അങ്ങനെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി പോപ്പുലേഷൻ കുറയുക അങ്ങനെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരും ഈ നമ്പർ സൈന് മാറി മൈനസ് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കമ്പാരിങ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ എന്റെ മക്കൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് കണ്ടാൽ മതി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം മിസ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആർക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം സോ ബൈ ബൈ എവ്